హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎయిత్ క్లాస్ సైన్స్లోని చాప్టర్ కెమికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ చాప్టర్స్లో మెటీరియల్స్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఇలాంటి చాప్టర్స్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు కొన్ని మెటీరియల్స్ ఎలక్ట్రిసిటీని వాటిలో నుంచి పాస్ అయ్యేలా చేస్తాయి కొన్ని చెయ్యవు అన్నది నేర్చుకున్నాం కదా వీటిని గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కింద క్లాసిఫై చేశారు నువ్వు గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి కాపర్ అల్యూమినియం ఇలాంటి మెటల్స్ అనేవి ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇవి గుడ్ కండక్టర్స్ ఇంకా రబ్బర్ ప్లాస్టిక్ వుడ్ ఇలాంటివి ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేయవు కాబట్టి ఇవి బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇప్పటి వరకు మనం సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్న మెటీరియల్స్ ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తాయా లేదా అన్నది నేర్చుకున్నాము కాబట్టి ఈ చాప్టర్లో లిక్విడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేస్తాయా లేదా అన్నది చూద్దాము ఒకటి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే మనం ఎలక్ట్రిక్ సప్లై గురించి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు మెయిన్స్ నుంచి కానీ లేదా జనరేటర్ ఆర్ ఇన్వర్టర్ నుంచి వచ్చే కరెంట్ని వాడకూడదు ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ని మాత్రమే వాడి ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని చేయాలన్నమాట డూ లిక్విడ్స్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ దీని గురించి ఇప్పుడు మనం చూద్దాము మీరు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని యూజ్ చేయని బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా వాటి యొక్క ప్లాస్టిక్ లేదా రబ్బర్ క్యాప్స్ని తీసుకోండి తీసుకుని వాటిని క్లీన్ చేసి అందులో ఒక టీ స్పూన్ ఆఫ్ లెమన్ జ్యూస్ లేదా వెనిగర్ని యాడ్ చేయండి ఇలా యాడ్ చేశాక మీరు టెస్టర్ని తీసుకొచ్చి ఈ లెమన్ జ్యూస్లో డిప్ చేయండి సో టెస్టర్కి ఏమేమి కనెక్ట్ చేసాము ఒక బ్యాటరీ అనేది కనెక్ట్ చేసాము ఇంకొకటి బల్బ్ని కనెక్ట్ చేసాము మీ టెస్టర్ని ఈ క్యాప్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి టెస్టర్ యొక్క ఎన్స్ని లెమన్ జ్యూస్లో డిప్ అయ్యేలాగా పెట్టండి సో ఇలా పెట్టినప్పుడు బల్బ్ వెలుగుతుందా లేదా అన్నది చూడండి మీరు లెమన్ జ్యూస్ వాడితే బల్బ్ అనేది వెలుగుతుంది ఎందుకనంటే లెమన్ జ్యూస్లో ఉండేది సిట్రిక్ యాసిడ్ సో సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది చార్జ్ యానయాన్స్ ఇంకా క్యాటయాన్స్ కింద బ్రేక్ అవుతుంది అనమాట ఈ అయాన్స్ ఉండటం వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కండక్ట్ అవుతుంది సో ఇది ఒక సర్క్యూట్ కదా ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఏం అవ్వాలి టెస్టర్ యొక్క ఈ రెండు ఎండ్స్ మధ్య ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కండక్ట్ అవ్వాలి సో మీరు ఇక్కడ పెట్టిన లిక్విడ్ అనేది ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తే ఈ సర్క్యూట్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యి బల్బ్ అనేది వెలుగుతుంది ఒకవేళ కానీ ఆ లిక్విడ్ ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయట్లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అవ్వదు కదా ఫ్లో అవ్వకపోతే సర్క్యూట్ అనేది ఇన్కంప్లీట్గా ఉండి బల్బ్ అనేది వెలగదు కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే లిక్విడ్ అనేది ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేస్తున్న బల్బ్ అనేది వెలగదు ఇది ఎందుకో ఇప్పుడు చూద్దాము నార్మల్గా ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బల్బ్లోని ఫిలమెంట్ ఉంటుంది కదా ఈ ఫిలమెంట్ అనేది హీట్ అవుతుంది అనమాట హై టెంపరేచర్కి హీట్ అయ్యి అప్పుడు వెలగడం స్టార్ట్ అవుతుంది సపోజ్ ఇక్కడ జనరేట్ అయిన కరెంట్ చాలా తక్కువ ఉందనుకోండి వీక్గా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఈ కరెంట్ అనేది ఈ ఫిలమెంట్ హీట్ అవ్వటానికి సరిపోదు సో ఫిలమెంట్ సఫిషియంట్గా హీట్ అవ్వకపోతే బల్బ్ వెలుగుతుందా వెలగదు కాబట్టి ఒక మెటీరియల్ అనేది ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేయగలిగిన అది మెటల్ అంత ఈజీగా ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయలేదు అనమాట దానివల్ల సర్క్యూట్ అనేది కంప్లీట్ అయినా కరెంట్ అనేది చాలా వీక్గా ఉండి బల్బ్ అనేది వెలగదు మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కదా దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఈ యాక్టివిటీ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ఏం చేశాడనంటే ఒక మ్యాచ్ బాక్స్ తీసుకుని దాని చుట్టూరు ఒక ఎలక్ట్రిక్ వైర్ని వ్రాప్ చేశారు దాని లోపల ఒక కంపాస్ని ఇన్సర్ట్ చేశారు అనమాట దీన్ని ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఈ వైర్ యొక్క ఫ్రీ ఎన్స్ని జాయిన్ చేశారు ఎందుకు జాయిన్ చేశారనంటే ఈ సర్క్యూట్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఈ ఎన్స్ ఆఫ్ ద వైర్స్ని జాయిన్ చేశారు జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పాస్ అవ్వటం వల్ల ఈ నీడిల్ అనేది డిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు అని అంటే ఈ టెస్టర్ యొక్క ఎన్స్ని ఇందాక ఎక్స్పెరిమెంట్లో లెమన్ జ్యూస్లో డిప్ చేసినట్టు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో కూడా నెక్స్ట్ లెమన్ జ్యూస్లో డిప్ చేశారు సో ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది ఈ టెస్టర్ని లెమన్ జ్యూస్లో డిప్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది కదా కంప్లీట్ అవ్వటం వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు కూడా ఈ మ్యాచ్ బాక్స్లో మనం పెట్టిన కంపాస్ యొక్క నీడిల్ అనేది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట ఒకవేళ కానీ మనం పెట్టిన లిక్విడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ నీడిల్ అనేది ఎలాంటి డిఫ్లెక్షన్ అనేది చూపించదు
ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఉందనుకోండి టెస్టర్ యొక్క టూ ఎండ్స్ దూరంగా ఉన్నాయి అనుకోండి దీని మధ్య ఉండేది ఎయిర్ గ్యాప్ మాట సో ఎయిర్ గ్యాప్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ అనేది పోర్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అందుకే ఒక టెస్టర్ యొక్క టూ ఫ్రీ ఎండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కండక్ట్ అవ్వదు ఐదర్ మీరు దాన్ని జాయిన్ చేయాలి లేకపోతే తీసుకెళ్ళి ఒక లిక్విడ్లో పెట్టాలి ఏదైతే ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేస్తుందో కానీ మనం వర్షం పడినప్పుడు మెరుపులు వస్తాయని వింటాం కదా ఆ మెరుపుల వల్ల ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది అనమాట ఎయిర్లో నుంచి కాబట్టి మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇందాకే కదా మీరు మెన్షన్ చేశారు టెస్టర్ యొక్క ఫ్రీ ఎండ్స్ మధ్య ఎయిర్ గ్యాప్ ఉంటే అందులో నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ అవ్వదు కదా మరి లైట్నింగ్ వచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎలా పాస్ అయింది అని అనిపించవచ్చు సో కొన్ని కండిషన్స్లో ఏమవుతాయి అనంటే మెటీరియల్స్ అనేవి పూర్ కండక్టర్స్గా ఉంటాయి అన్నమాట కాబట్టి మనం మెటీరియల్స్ని గుడ్ కండక్టర్స్ లేదా పూర్ కండక్టర్స్ కింద క్లాసిఫై చేయొచ్చు వాటిని కండక్టర్స్ ఇన్సులేటర్స్ అనటం కన్నా గుడ్ కండక్టర్స్ అండ్ పూర్ కండక్టర్స్ కింద అనటం బెటర్ అన్నమాట ఎందుకనంటే పూర్ కండక్టర్స్గా ఉన్న మెటీరియల్స్లో కొన్ని కండిషన్స్లో ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతాయి సో ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఎయిర్ ఇప్పుడు ఏం చేశారనంటే నార్మల్ ట్యాప్ వాటర్కి డిజిటల్ వాటర్కి మధ్య ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఇక్కడ లెమన్ జ్యూస్ వాడారు కదా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ ట్యాప్ వాటర్ వాడారు ఆ తర్వాత డిస్టిల్ వాటర్ వాడారు తర్వాత డిస్టిల్ వాటర్లో సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేశారు అనమాట ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నార్మల్గా మనకి న్యాచురల్గా అవైలబుల్ అయిన వాటర్లో చాలా మినరల్ సాల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి మన హ్యూమన్ హెల్త్కి చాలా బెనిఫిషియల్ అనమాట అంటే దానివల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి సో ఈ సాల్ట్స్ వల్ల మనకి న్యాచురల్గా దొరికే వాటర్ అనేది గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట అందుకే మనం ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ అప్లయన్సెస్ని వెట్ హ్యాండ్స్తో ముట్టుకోకూడదు లేకపోతే వెట్ ఫ్లోర్ తడిగా ఉన్న ఫ్లోర్ మీద నుంచి ఎలక్ట్రిక్ అప్లయన్సెస్ని ముట్టుకోకూడదు ఎందుకనంటే ఈ వాటర్లో ఏముంటాయి మినరల్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ మినరల్ సాల్ట్స్ అనేవి ఎలక్ట్రిసిటీని ఫాస్ట్గా కండక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి అవి గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కాబట్టి మనం ఎప్పుడు తడి చేతులతో ఎలక్ట్రిక్ సామాన్ని ముట్టుకోకూడదు డిస్టిల్ వాటర్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుందనంటే డిస్టిల్ వాటర్లో సాల్ట్స్ అనేవి ఉండవు సాల్ట్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి అది పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట అందుకే థర్డ్ టైం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే డిస్టిల్ వాటర్లో ఒక పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ యాడ్ చేశారు సో ఈ సాల్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల అది గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కింద అయ్యింది కాబట్టి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటి ట్యాప్ వాటర్లో న్యాచురల్గా అవైలబుల్ ఉన్న మినరల్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అది గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్టిల్ వాటర్లో సాల్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి అది పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇప్పుడు మనం కెమికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గురించి తెలుసుకున్నాము సో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఇలా ఒక సొల్యూషన్లో పాస్ అవుతున్నప్పుడు అది ఈ సొల్యూషన్ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందా అన్నది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో తెలుసుకుందాము సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేశారంటే డిస్కార్డ్ చేసిన సెల్స్ ఉంటాయి కదా బ్యాటరీస్ అందులో నుంచి కార్బన్ రాడ్స్ని తీసుకున్నారు ఇవి కార్బన్ రాడ్స్ అన్నమాట వీటికి ఏం చేశారంటే వీటిపైన మెటల్ క్యాప్ ఉంటుంది కదా దీన్ని మంచిగా శాండ్ పేపర్ చేశారు శాండ్ పేపర్ చేసి దీని చుట్టూరు కాపర్ వైర్స్ని వ్రాప్ చేసి దీన్ని బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేశారు సో ఇక్కడ పిక్చర్లో ఉంది చూడండి కార్బన్ రాడ్స్కి కాపర్ వైర్స్ని వ్రాప్ చేసి బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ రాడ్స్ని ఎలక్ట్రోడ్స్ అని అందాము ఇప్పుడు ఏం చేస్తారనంటే ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో వాటర్ని యాడ్ చేయండి వాటర్ని యాడ్ చేశాక కొంచెం సాల్ట్ లేదా లెమన్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు ఆల్రెడీ వాటర్ అనేది గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీయే కదా మరి ఇందులో సాల్ట్ లేదా లెమన్ జ్యూస్ ఎందుకు యాడ్ చేశారు అని ఇవి యాడ్ చేయటం వల్ల వాటర్ అనేది ఇంకా కండక్టింగ్ అవుతుంది అన్నమాట అంటే ఇంకా ఎలక్ట్రిసిటీని ఎక్కువ కండక్ట్ చేస్తుంది అందుకే మనం వీటిని యాడ్ చేసాము సో ఇది యాడ్ చేసాక ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీ మీరు ప్రిపేర్ చేసింది ఉంది కదా ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇంకా ఈ బ్యాటరీని దీన్ని తీసుకొచ్చి ఈ సొల్యూషన్లో పెట్టండి సో పెట్టినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ మెటల్ క్యాప్స్ అనేవి సొల్యూషన్ బయటే ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సొల్యూషన్లో గ్యాస్ బబుల్స్ అనేవి చూడొచ్చు అన్నమాట ఎలక్ట్రోడ్స్ దగ్గర ఎందుకు అని అంటే ఈ సొల్యూషన్లో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది పాస్ అయినప్పుడు సొల్యూషన్లో కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అవటం వల్ల గ్యాస్ బబుల్స్
కొన్ని ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేస్తాయా లేదా అన్నది చూశారు సో వీళ్ళు ఒక పొటాటోని తీసుకుని దాన్ని టూ హాఫ్స్ కింద కట్ చేసి ఈ టెస్టర్ యొక్క కాపర్ వైర్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఇందులోకి ఇన్సర్ట్ చేశారు ఇన్సర్ట్ చేసి వాళ్ళు మర్చిపోయారు సో కసపునాక వచ్చి చూస్తే ఏమైందనంటే ఎక్కడైతే ఈ వైర్స్ ఇన్సర్ట్ చేశారో టెస్టర్ యొక్క వైర్స్ ఒక దగ్గర గ్రీనిష్ బ్లూ స్పాట్ అనేది ఫామ్ అయింది ఇంకొక దగ్గర అలాంటి స్పాట్ ఏమి ఫామ్ అవ్వలేదు అనమాట కాబట్టి వీళ్ళకి డౌట్ వచ్చింది ఇదేంటి మనం టూ వైర్స్ పెట్టాం కదా వస్తే రెండు సైడ్స్ గ్రీనిష్ బ్లూ స్పాట్ రావాలి కదా మరి ఒక దగ్గర ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పి వీళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేసి చూశారు అనమాట సో ఇలా రిపీట్ చేయటం వల్ల వాళ్ళు ఏం కనుగొన్నారనంటే ఇలాంటి గ్రీనిష్ బ్లూ స్పాట్ అనేది పాజిటివ్ టర్మినల్ దగ్గరే వస్తుంది సో ఒక బ్యాటరీకి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టర్మినల్స్ ఉంటాయి కదా బ్యాటరీకి కానీ సెల్కి కానీ సో పాజిటివ్ టర్మినల్ ఎక్కడైతే కనెక్ట్ చేసామో అక్కడ మాత్రమే గ్రీనిష్ బ్లూ స్పాట్ వస్తుంది అని వీళ్ళు కనుగొన్నారు అనమాట ఇంకొకటి గ్రీనిష్ బ్లూ స్పాట్ ఫామ్ అయింది అన్న దానివల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటి ఇందులో ఒక కెమికల్ ఎఫెక్ట్ జరిగిందని కూడా మనకి అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ గురించి తెలుసుకుందాము సపోజ్ మీరు ఒక కొత్త సైకిల్ కొనుక్కున్నారు అనుకోండి దానికి ఉంచిన హ్యాండిల్ బార్స్ కానీ లేకపోతే వీల్ రిమ్స్ కానీ చాలా షైనీగా ఉంటాయి కదా మెరుస్తూ ఉంటాయి అదే మీరు యాక్సిడెంటల్గా ఏదైనా స్క్రాచ్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ షైనీ కోటింగ్ పోయి లోపల ఇంకొక సర్ఫేస్ ఉంటుంది అది అంత షైనీగా ఉండదు అనమాట చాలామంది గర్ల్స్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ లాంటివి వేసుకుంటారు కదా గిల్ట్ గోల్డ్ లాంటివి సో ఇవేమవుతాయి వీటిని రిపీటెడ్గా యూజ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే గోల్డ్ కోటింగ్ అనేది పోయి కింద ఉన్న సిల్వర్ లేదా వేరే మెటల్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది సో ఈ అన్ని కేసెస్లో ఒక మెటల్ అనేది ఇంకొక మెటల్తో కోట్ చేయబడింది అనమాట దీన్నే ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ అని అంటారు ఇక్కడ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్లో టూ కాపర్ ప్లేట్స్ని తీసుకున్నాడు తీసుకుని ఒక బీకర్లో వాటర్ని యాడ్ చేసి అందులో కాపర్ సల్ఫేట్ని డిజాల్వ్ చేయటం వల్ల కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ అనేది ఫామ్ అయింది సో ఈ సొల్యూషన్ ఇంకా కండక్టింగ్గా చేయటానికి కొన్ని డ్రాప్స్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కూడా యాడ్ చేశారు యాడ్ చేశాక ఇప్పుడు ఈ కాపర్ ప్లేట్స్ని బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేశారు కనెక్ట్ చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాస్ అయ్యాక వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేశారు అనమాట కాబట్టి ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లో ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయినప్పుడు ఏమైందనంటే ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ అనేది కాపర్ కింద ఇంకా సల్ఫేట్ కింద డిసోసియేట్ అయింది ఈ ఫ్రీ కాపర్ అయన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సొల్యూషన్లో ఇవి నెగిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీకి కనెక్ట్ అయిన ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర డిపాజిట్ అయినాయి అనమాట సో ఈ సొల్యూషన్లో ఉన్న కాపర్ అనేది ఈ నెగిటివ్ టర్మినల్కి కనెక్ట్ అయిన కాపర్ ప్లేట్ దగ్గర డిపాజిట్ అయిపోయింది కదా ఇలా అవ్వటం వల్ల ఏమైంది ఈ సొల్యూషన్లో కాపర్ అయన్స్ అనేవి తగ్గిపోయినాయి మరి ఈ సొల్యూషన్లో కాపర్ అయన్స్ అనేవి తగ్గిపోతే ఏమైందనంటే ఏదైతే ఇంకొక ఎలక్ట్రోడ్ ఉందో అంటే పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీకి కనెక్ట్ అయిన ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి కాపర్ అయన్స్ అనేవి వచ్చి ఈ సొల్యూషన్లో డిపాజిట్ అయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ దస్ ద లాస్ ఆఫ్ కాపర్ ఫ్రమ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ రెస్టోర్డ్ అండ్ ద ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ సో ఈ సొల్యూషన్లో పోయిన కాపర్ అయన్స్ అనేవి మళ్ళీ రెస్టోర్ అయినాయి కదా కాపర్ ప్లేట్ నుంచి కాబట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటి కాపర్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి ఇంకొక ఎలక్ట్రోడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని కాబట్టి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు రెండు కాపర్ ప్లేట్స్ దొరకక ఒక సైడ్ కాపర్ ప్లేట్ ఇంకొక సైడ్ కార్బన్ రాడ్ అనేది యూజ్ చేశారు సో ఇలా యూజ్ చేసినప్పుడు కార్బన్ రాడ్ అనేది నెగిటివ్ టర్మినల్కి కనెక్ట్ చేశారు నెగిటివ్ టర్మినల్కి కనెక్ట్ చేసి సేమ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషనే వాడారు వాడినప్పుడు ఏమవుతుంది నెగిటివ్ టర్మినల్ మీద కాపర్ అయన్ అనేది డిపాజిట్ అవుతుందని ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాం కదా సో కార్బన్ రాడ్ నెగిటివ్ టర్మినల్కి కనెక్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి కార్బన్ రాడ్ మీద కాపర్ అయన్స్ అనేవి డిపాజిట్ అయినాయి బోజో కుడ్ నాట్ గెట్ వన్ కాపర్ ప్లేట్ సో హీ పర్ఫామ్ దిస్ యాక్టివిటీ బై కనెక్టింగ్ అ కార్బన్ రాడ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాపర్ ప్లేట్ సో కాపర్ ప్లేట్ ప్లేస్లో కార్బన్ రాడ్ని యూజ్ చేశారు దాన్ని నెగిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేశారు హీ సక్సీడెడ్ ఇన్ అప్టైనింగ్ అ కోటింగ్ ఆఫ్ కాపర్ ఆన్ కార్బన్ రాడ్ సో ఇలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు కార్బన్ మీద కాపర్ కోటింగ్ అనేది వచ్చింది the process of depositing a layer of any desired metal on other metal oka metal meeda inkoka metal ni deposit chese process ni electroplating an antaru endukanante ee process lo electricity dwara
కోట్ చేస్తామని నేర్చుకున్నాం కదా సో ఈ కింద ఉన్న మెటీరియల్కి ఒక ప్రాపర్టీ ఉండదన్నమాట అది పైన కోట్ చేసిన మెటీరియల్కి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూడండి క్రోమియం ప్లేటింగ్ ఇస్ డన్ ఆన్ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ సజెస్ కార్ పార్ట్స్ కానీ లేకపోతే బార్ ట్యాప్స్ కిచెన్ గ్యాస్ ఈ అన్నిటి మీద క్రోమియం ప్లేటింగ్ అనేది చేస్తారు ఎందుకనంటే క్రోమియంకి చాలా షైనీ సర్ఫేస్ ఉంటుంది అది ఈజీగా కొరోడ్ అవ్వదు స్క్రాచెస్ని కూడా పడనివ్వదన్నమాట కానీ క్రోమియం చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కదా సో మనం క్రోమ్ మొత్తం క్రోమియంతోనే చేసామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అది చాలా కాస్ట్లీ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎకనామికల్గా ఉండదన్నమాట అంటే అందరూ కొనుక్కోలేరు సో ఏం చేస్తారంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఒక చీపర్ మెటల్తో చేసి దానిపైన ఉన్న కోటింగ్ మాత్రం క్రోమియంతో చేస్తారు ఇప్పుడు మనం జ్యువెలరీ తీసుకున్నాం అనుకోండి జ్యువెలరీ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారనంటే సిల్వర్ లేదా గోల్డ్ని లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ మెటల్స్ మీద ఎలక్ట్రోప్లేట్ చేస్తారు అనమాట ఈ ఆర్నమెంట్స్కి గోల్డ్ లేదా సిల్వర్ లాంటి అపీరియన్సే ఉంటుంది కానీ అవి చాలా తక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి మనం ఫుడ్ స్టోర్ చేసుకోవటానికి టిన్ క్యాన్స్ అనేవి వాడతాం కదా ఇవి ఎలా తయారు చేస్తారు అని అంటే ఐరన్ మీద టిన్ అనేది ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ చేస్తారనమాట ఎందుకనంటే ఐరన్ కన్నా టిన్ అనేది లెస్ రియాక్టివ్ విత్ ఫుడ్ అనమాట ఇప్పుడు ఫుడ్ డైరెక్ట్గా ఐరన్తో కాంటాక్ట్లోకి వచ్చింది అనుకోండి అది ఫుడ్తో త్వరగా రియాక్ట్ అయ్యి ఫుడ్ స్పాయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో మనం ఐరన్ మీద టిన్ కోటింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫుడ్ అనేది డైరెక్ట్గా ఐరన్తో కాంటాక్ట్లోకి రాదు కాబట్టి ఫుడ్ అనేది స్పాయిల్ అవ్వదు ఐరన్ అనేది మనం బ్రిడ్జెస్లో ఆటోమొబైల్స్లో స్ట్రెంగ్త్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము కానీ ఐరన్ అనేది ఈజీగా రస్ట్ పట్టేస్తుంది అన్నమాట కాబట్టి అలాంటి కేసెస్లో ఏం చేస్తారు అని అంటే ఐరన్ మీద జింక్ కోటింగ్ అనేది వేస్తారు సో ఇలా ఐరన్ మీద జింక్ కోటింగ్ని వేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది ఐరన్ని కొరోజన్ నుంచి ఇంకా రస్ట్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఈ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ ఫ్యాక్టరీస్లో కండక్టింగ్ సొల్యూషన్ని డిస్పోజ్ చేయటం అనేది మేజర్ కన్సర్న్ అనమాట అంటే ఆ కండక్టింగ్ సొల్యూషన్ని ఎలాగ పడేయాలి అన్నది మేజర్ కన్సర్న్ ఎందుకనంటే ఇది చాలా పొల్యూటింగ్ వేస్ట్ అనమాట సో వాళ్ళకి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి మన ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటానికి కండక్టింగ్ సొల్యూషన్స్ని ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలన్నది వాళ్ళకి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ని ప్రొవైడ్ చేశారు అనమాట ఇక్కడ ఉన్న పిక్చర్స్లో ఉన్నవి కొన్ని ఎలక్ట్రోప్లేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి ఈ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకున్న కీవర్డ్స్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రోడ్ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ గుడ్ కండక్టర్ ఎల్ఈడి ఇంకా పూర్ కండక్టర్ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి కొన్ని లిక్విడ్స్ అనేవి గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కొన్ని పూర్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేసే లిక్విడ్స్ మోస్ట్లీ యాసిడ్స్ కానీ బేసెస్ కానీ లేదా సాల్ట్స్ కానీ ఉంటాయి అందుకే చూడండి మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఒక డ్రాప్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసాము లేదా సాల్ట్స్ యాడ్ చేసాము ఇంకా మనం నార్మల్గా యూజ్ చేసే ట్యాప్ వాటర్లో కూడా సాల్ట్స్ ఉన్నాయని నేర్చుకున్నాం కదా సో అది దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట ఒక కండక్టింగ్ లిక్విడ్ ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అవటం వల్ల కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి ఈ ఎఫెక్ట్స్ని కెమికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ అని కూడా అంటారు ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారా ఒక మెటీరియల్ మీద ఇంకొక మెటీరియల్ని డిపాజిట్ చేయటమే ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అని అంటారు ఇలా ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ చేయటం వల్ల మనం తయారు చేసే వస్తువుల్ని తక్కువ కాస్ట్కే మనం చేయగలుగుతాం ఎందుకనంటే లోపల్ యూజ్ చేసే మెటల్ అనేది తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది పైన వేరే మెటల్ యొక్క కోటింగ్ వేయటం వల్ల ఆ మెటీరియల్స్ అనేవి తక్కువ కాస్ట్కే అవైలబుల్గా ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ